അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് അനാലിസിസ് നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് അതായത് നമ്മൾ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്ത് റൈറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് ആരാണ് ഇതിൻ്റെ റീഡേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ബിഫോർ വെഞ്ചറിംഗ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് യുവർ ഓഡിയൻസ് ഓർ റീഡേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഹു ആം ഐ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എഴുതേണ്ടത് രണ്ടാമത്തത് വാട്ട് ഡു മൈ റീഡേഴ്സ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് മൈ ടോപ്പിക് എൻ്റെ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് അവരെന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഡു മൈ റീഡേഴ്സ് നോ അബൌട്ട് മൈ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ച് ഓഡിയൻസിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഡിയൻസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫൈവ് മാർക്കിന് വരുന്ന രീതിയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓണർ കോഡ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓണർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലഡ്ജ് ആണ് അല്ലേ ടേക്കൺ ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ കോളേജ് അവിടുത്തെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പൊക്കോളാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലഡ്ജ് ആണ് ഓണർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടു മാർക്കിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേരിയസ് അപ്രോച്ചസ് ടു അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ഇത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ് അപ്രോച്ചുകൾ ഒരു ആറ് അപ്രോച്ചുകളാണ് വരുന്നത് എക്സ്പോസിറ്ററി അപ്രോച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് പേഴ്സ്വേസീവ് അപ്രോച്ച് അനലറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് നരേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഡിഫൈൻ എബൌട്ട് നരേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് അങ്ങനെ ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് ഫൈവ് മാർക്കിന് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്നാലും നമുക്ക് ഫൈവ് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നരേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫ്രം യുവർ ലൈഫ് യൂസിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് നരേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നടന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എഴുതുക അത് നരേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം പക്ഷേ നരേറ്റീവ് എസ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എഴുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ കൈയിൽ നിന്നിട്ട് എഴുതുന്നതിനെ നരേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നരേറ്റീവ് എസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഗൈഡ് ലൈൻ ൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സി വി ആൻഡ് റെസ്യൂം അത് എയ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് സി വി ആണ് ലെങ്തിയർ ദാൻ റെസ്യൂമ് ആ ഒരു സി വിയിലാണ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കാഡമിക് എസ് എ ആൻഡ് നോൺ അക്കാഡമിക് എസ് എ നമ്മളൊരു ടേബിൾ പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അക്കാഡമിക് എസ് എ ഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് മറ്റേത് ഒരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസ് ഫ്രീക്വൻലി വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് എസ് എ ആണ് നോൺ അക്കാഡമിക് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ ഇൻ മൈ വ്യൂ ഐ തിങ്ക് ഇൻ മൈ പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം പക്ഷേ അക്കാഡമിക് എസ് എയിൽ അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ എക്സ്പ്രഷൻസും ഒക്കെ അവോയ്ഡഡ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റെറ്റോറിക്കൽ മോഡ്സ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് വാട്ട് ആർ ദ റെറ്റോറിക്കൽ മോഡ്സ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഇതിലൊരു ഒമ്പതോളം റെറ്റോറിക്കൽ മോഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നരേഷ
പ്രീ റൈറ്റിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിവൈസിങ് ആ റിവൈസിങ് എന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ വേർഡിനെസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് അതാണ് വേർഡിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇമെയിൽസ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇമെയിലും ലെറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് എഴുതാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് എ ബ്രീഫ് റിവ്യൂ ഓഫ് എ ബുക്ക് യു ഹാവ് റീഡ് റീസെൻ്റ്ലി നിങ്ങളിപ്പോൾ അടുത്ത് വായിച്ച ഒരു ബുക്കിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു റിവ്യൂ എഴുതുക അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കിന് ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ കുഞ്ഞ് എസ് എഴുതിയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ് അതിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബുക്കിനെ കുറിച്ചും പോയ ആ ഒരു എഴുതിയ ആ ഒരു റൈറ്ററിനെ കുറിച്ചും എഴുതുക ദൻ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ ആ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും അഡ്വാൻറ്റേജസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക ദെൻ കൺക്ലൂഡിങ് പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആ ഒരു ബുക്ക് നല്ലതാണോ നമ്മൾ ഈ ഒരു റിവ്യൂ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്കിത് വായിക്കാൻ എന്താ പറയുക തോന്നുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കൺക്ലൂഡിങ് പാരഗ്രാഫിലാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ടു സി സി ബി സി ബി സി സി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സബ്ജക്ട് ലൈൻ ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ഡയഗ്രംസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് സമ്മറൈസിങ് സമ്മറൈസിങ്ങിലെ ഡയഗ്രംസ് നമ്മൾ സമ്മറൈസിങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലൊരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടായത് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലൊരു നാല് ഡയഗ്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ സംഭവം നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പൈഡർ ഡയഗ്രാം ട്രീ ഡയഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ആൻഡ് സർവേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വോട്ട് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എന്ന് ആദ്യം എഴുതുക ദെൻ സർവേ എഴുതുക അതിനുശേഷമാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ എഴുതേണ്ടത് അത് ഏത് ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ആ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ആദ്യം എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ എഴുതുക അതിനുശേഷം ടേബിളൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഡിഫറൻസസ് എഴുതി പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പാണ് ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എനിക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് സെക്ഷൻ പറഞ്ഞാലും എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഫുള്ള് കൈ നിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ഒരു എസ് ഐ ടൈപ്പിൽ വരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സാമ്പിളുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രിപ്പയർ എ മൂവി റിവ്യൂ ദാറ്റ് യു റീസെൻ്റ്ലി വാച്ച്ഡ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം അടുത്ത് കണ്ട ഒരു സിനിമേനെ കുറിച്ച് എഴുതുക അപ്പം നമ്മളിത് എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതിയാൽ പോരാ എസ് ഐ ടൈപ്പിൽ എല്ലാതും അഞ്ച് പാരഗ്രാഫാണ് കേട്ടോ എസ് ഐകൾ ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ അതിപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ മൂവി ആയിക്കോട്ടെ ബുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് എഴുതുക പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ സാംസങ് ടി വി ഇപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബുക്കിൻ്റെ പേര് മൂവി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂവീൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ എഴുതുക ദെൻ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്ത് എഴുതണം ബോഡി പാരഗ്രാഫ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂവി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്ടറിനെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ആ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ അല്ല ഒന്നാമത്തെ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ ആ ഒരു മൂവിയുടെ നല്ല വശങ്ങൾ എഴുതാം ദെൻ തേർഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ ആ ഒരു മൂവിയുടെ നെഗറ്റീവ്സും കാര്യങ്ങളും എഴുതാം ദൻ കൺക്ലൂഡിങ്ങിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൺക്ലൂഡിങ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആയിരിക്കണം വെറുതെ സമയം കളയണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കണം എല്ലാ റിവ്യൂകളുടെയും കൺക്ലൂഡിങ് പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ച് എഴുതാം ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒരു ബുക്ക് ആണെന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കണോ വേണ്ടയോ മൂവി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ കാണണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂസ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂവി റിവ്യൂ എഴു
ഈ എസ് ഐകളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സും ഗൈഡ് ലൈൻസും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ എ കവർ ലെറ്റർ ആൻഡ് എ റെസ്യൂം അപ്ലൈ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഇന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ടൻറ്റിന് ആവശ്യമുണ്ട് മുപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തൃശ്ശൂർ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു കവർ ലെറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കവർ ലെറ്റർ സി വിയുടെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റ പേജിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഒരു ബുക്ക് റിവ്യൂ മൂവി റിവ്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂൻ്റെ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റ പേജിൽ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ പേഴ്സണലി അയക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി പോകുന്നു പിന്നെ വാട്സപ്പിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ അയക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കാം പിന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഫോമാറ്റ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കവർ ലെറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് കവർ ലെറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ ഈ റിവ്യൂകളായാലും അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെ ഈ ഒരു റെസ്യൂം സി വി എഴുതുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ആ ഒരു നീറ്റ്നെസ്സിന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന് മാർക്ക് ഇടാൻ തോന്നണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ആ അപ്പോൾ ആ ഒരു കവർ ലെറ്റർ നമ്മൾ എഴുതാം ഞാൻ ഇതിന് വില്ലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ മുപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയാണ് ഈ തൃശ്ശൂർ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞ് ഒരു ലെറ്റർ നമ്മൾ എഴുതുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറയുക എൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സി വി അല്ലെങ്കിൽ റെസ്യൂം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ഒരു പെട്ടിയൊക്കെ വരച്ചൊരു ബോക്സൊക്കെ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ റെസ്യൂം എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി വി ആൻഡ് റെസ്യൂമിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയാണ് നമുക്ക് എസ് എ മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ദെൻ ഫൈവ് മാർക്കിൻ്റെയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ടു മാർക്കിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ മലയാളത്തിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ പെന്നുകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെൻസിലുകൊണ്ടോ ബ്ലാക്ക് പെന്നുകൊണ്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ള പോയിൻസ് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ ടീച്ചർ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് പോയിൻ്റല്ലോ ഇതൊക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്നൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സിന് തോന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ മൂവി റിവ്യൂ ബുക്ക് റിവ്യൂ കവർ ലെറ്റർ സി വി പിന്നെ ലെറ്റർ ഇൻഫോമൽ ലെറ്റർ ഫോമൽ ലെറ്റർ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഇമെയിൽ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റോട് കൂടി പിന്നെ എസ് എകൾ എഴുതുമ്പോൾ അഞ്ച് പാരഗ്രാഫ് അത് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് തിരിച്ചത് മനസ്സിലാവണം അല്ലാണ്ട് ഒരു ലൈൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് അപ്പം തന്നെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ച് എഴുതാണ്ട് കറക്റ്റ് ആ ഒരു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയണം ആ അഞ്ച് പാരഗ്രാഫ് എന്നറിയണം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ അറിയണ രീതിയിൽ പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ച് നീറ്റായിട്ട് എഴുതാനായി ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ പിന്നെ രണ്ട് മാർക്കിന് എഴുതുമ്പോൾ വാരി വലിച്ച് എഴുതണ്ട ഒരു നാല് വരിയൊക്കെ രണ്ട് മാർക്കിന് എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പേജിൻ്റെ ഒരു പുറം മാത്രം എഴുതാം ദെൻ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പേജ് ഫുൾ അതായത് ടു സൈഡും പിന്നെ അപ്പുറത്തെ പേജിൻ്റെ ഒരു സൈഡും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ത്രീ സൈഡെങ്കിലും മിനിമം വേണം ഫോർ സൈഡായാലും സീനൊന്നുമില്ല ത്രീ സൈഡെങ്കിലും മിനിമം എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇപ്പം എസ് എ ആകുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലും ഈ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റേറ്റീവ് എസ് എ എന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ബുക്ക് റിവ്യൂ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് റിവ്യൂ എഴുതാന